Quiero invitar al señor Pedro Castillo, señora Keiko Fujimori, por favor. Vamos a coger un sobre. En ellos está el orden de inicio de participación en este debate. Por favor, el señor Castillo de la Potestad, a la señora Keiko Fujimori. Señor Castillo, para usted, por favor, abrimos el sobre y vamos a ver qué candidato inicia en este primer tema. Correctísimo. Pedro Castillo. Muchísimas gracias. Por favor, el señor Pedro Castillo va a iniciar con el primer tema y luego hará su turno la señora Keiko Fujimori. Carlos. Tiene una concurrencia. De acuerdo al sorteo establecido, invitamos al candidato Pedro Castillo de Perú Libre para que detalle con claridad las propuestas para afrontar la pandemia que agobia a nuestro país. Tiene cinco minutos para exponer. Pregunta si lo va a hacer con o sin mascarilla. Se está retirando de la mascarilla. Para si puede retirársela. Se mejor. Pueblo peruano, desde mi tierra natal, quiero saludar en este momento, dando la bienvenida a la señora Fujimori, a la cuna de las rondas campesinas, que hemos contribuido no solamente con el terrorismo, sino con las grandes lacras sociales en este país. Permítame, pueblo peruano, antes que todo, saludar al Perú y al mundo entero, a la clase obrera, a la clase trabajadora, que el día de hoy es un día, un día conmemorable a los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. Me gustaría, de igual manera, me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, eh, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja. Pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. En ese marco, permítame hacer de conocimiento de que la pandemia en el Perú, la pandemia en el Perú, no es solamente un problema sanitario. El problema, el problema de, la, de la pandemia en el Perú no es un problema sanitario, es un problema coyuntural. Va más allá de un problema sanitario. Es un problema económico, un, pobre, un problema moral, un problema social, producto de la implementación de este modelo neoliberal que ha terminado que la, educa la salud en la población peruana no es un derecho constitucional, sino es un servicio. Sálvate si puedes, cúrate si puedes, obtiene tu oxígeno si puedes, compra tu mascarilla si puedes, compra tu ibuprofeno si puedes. En ese marco... Creemos nosotros que asumiendo nosotros el mandato gubernamental por encargo del pueblo hacia un hombre del pueblo, garantizaremos en primer momento la vacuna de calidad masiva, facultativa para todos los peruanos a partir del 28 de julio. Y saludo desde Chota, saludo desde Chota al embajador de Rusia, que el día de ayer estuvimos en una reunión muy cercana y hemos garantizado que a partir del 28 de julio tener 20 millones de vacunas a partir de la primera quincena del mes de agosto. Vacunado, asumir con responsabilidad de que en el marco de la vacuna implementaremos a nivel nacional de que en todas las postas médicas del Perú no debe faltar un médico. Hay casi cinco mil profesionales serumistas que vamos a descentralizarla. Convocaremos a las fuerzas de la, a las fuerzas armadas, a las fuerzas del orden, a las rondas campesinas, a toda la población en forma ordenada para hacer una lucha frontal contra esta pandemia. Paralelamente a ello, convocaremos al referendo nacional para instalar una asamblea nacional constituyente que se geste una nueva constitución donde en un gobierno del pueblo la salud sea un derecho constitucional 
y a partir de ahí asignarle un presupuesto no menor del 10% del PBI al sector con la finalidad de que a nivel nacional instalemos una atención primaria médico-familia. En nuestro gobierno el enfermo no irá a buscar al doctor, no irá a buscar al médico. El Estado tiene que acercarse al, al ciudadano, el Estado tiene que acercarse al morador. No, no, en nuestro gobierno no podemos lucrar con la salud y con la vida de todos los peruanos. Más aún, tenemos que gestar hoy en día un desarrollo constitucional, no solamente por la pandemia, sino paralelamente a ello, siendo un derecho constitucional, tenemos miles de ciudadanos que son, hoy en día, que son invidentes, que, están, que tienen problemas de salud. En cada región instalaremos un hospital materno infantil con la finalidad de combatir la mortalidad materna y la mortalidad infantil, la mortalidad infantil con la finalidad de que las madres tengan el apoyo y la seguridad de un gobierno que lejos de allá de esterilizar a las personas, le den toda la facultad a las personas respetando la vida y la salud de nuestros compatriotas. En ese marco, creemos importante de que tiene que haber un sinceramiento por parte del gobierno cuántas personas mueren al día. Tiempo concluido, candidato. Tendrá minuto y medio para reforzar su participación. A continuación, el mismo tiempo... Cinco minutos para la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para que haga llegar sus propuestas enmarcadas a afrontar la pandemia. Muy buenas tardes, queridos amigos de Chota, de la región Cajamarca y de todo el Perú. Envío mi saludo y mi abrazo fraterno a los hombres y mujeres trabajadores, sobre todo del campo, que se sienten abandonados, que en los últimos 20 años lo único que han sentido es la indiferencia del Estado. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, Finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes cuatro debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de cuatro más que espero nos podamos ver. Mis primeras palabras, además, es de mi saludo a los ronderos, a los ronderos de Cajamarca y de todo el Perú. Les quiero aclarar que el señor Castillo les ha mentido cuando señala que yo los he insultado y he querido venir directamente aquí, hasta Chota, para aclarar esta mentira a los ronderos a los comités autodefensas a los reservistas a los licenciados de las fuerzas armadas mi gratitud así como también a la policía nacional y fuerzas armadas porque todos ellos nos ayudaron a conseguir la paz de la que hoy estamos viviendo dicho esto Vamos ahora a proceder a hablar del tema de la salud, porque sumado a la incapacidad de tantos años que no han hecho nada por nosotros, y ahí incluimos a los gobiernos regionales, gobiernos regionales en Junín, de Perú Libre, o aquí también de su aliado, del MAS, y hay que decirlo así, con nombre y apellido, lamentablemente, esta pandemia nos ha afectado triplemente. Y para eso nosotros planteamos una serie de pasos. Primero, un cambio, un cambio de actitud. 
Nosotros estamos cansados de esos gobiernos que ofrecen de todo y que luego no cumplen con su palabra. Ese cambio significa también ya no utilizar las pruebas rápidas que significó ponernos una venda en los ojos y no saber la verdad. Tenemos que saber quiénes son los contagiados y hacer una política de rastreo con 70.000 pruebas moleculares por día y con un gobierno de fuerza popular lo haremos realidad. En segundo lugar, las plantas de oxígeno. Aquí en Chota sabemos que lograron la construcción de su planta, pero en el resto de nuestro país, y hacia ellos me dirijo, miles de peruanos pierden la vida justamente por no haber tenido oxígeno. Y aquí lanzo el programa Bono Oxígeno para todas aquellas familias que han perdido un familiar. Se les dará un bono para apoyarlos por todas las deudas que ellos ahora están teniendo. Traeremos la vacuna. Y sí, también hemos conversado con el embajador ruso y tenemos contacto con todos los laboratorios a lo largo del mundo para hacer realidad la vacunación de todos los peruanos este año. Y la atención primaria, porque hoy en nuestro país no solamente pierden la vida por el COVID, sino pierden la vida porque muchas veces no tuvieron la oportunidad de ir a una posta médica o no tuvieron una cama UCI. Construiremos a lo largo y ancho de nuestro país hospitales y aquí en Chota sabemos que falta el hospital del seguro y eso con eficiencia. Tiempo cumplido, candidata. Seguidamente se concederá un minuto y medio al candidato Pedro Castillo de Perú Libre para que amplíe y concluya su propuesta en torno al sector salud. Sí, muchas gracias. Hacerle recordar a la señora Fujimori, yo soy rondero de en mi propia comunidad, soy impulsor de las rondas y me gustaría que después del debate me acompañe a la casa del maestro y al local de las rondas campesinas, cuna de las rondas, para que se garantice y no victimice y los ronderos no somos terroristas, no somos chavistas, no somos comunistas. Concluyo en este espacio manifestándole de que nosotros no solamente estamos preocupados por la salud, vamos a instalar en el Perú el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Investigación para que también en nuestro país se haga la gran investigación y no solamente se mendigue una vacuna, sino los peruanos hacer una convocatoria a todos los profesionales del sector salud para gestar la vacuna peruana, hay, no solamente para curar a los, a los peruanos, sino a, a nivel del mundo. En ese contexto creemos importante manifestar al pueblo peruano que tenemos que estar organizados para que nuestros profesionales, el pueblo organizado, participen en la Asamblea Nacional Constituyente para gestar la próxima constitución que ha terminado, eh, que para terminar con esta constitución hecha por la gran corrupción que ha saqueado el pueblo peruano, para ver de qué manera gestamos nuestro propio derecho constitucional en el marco de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias. También minuto y medio a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para que amplíe y concluya sus propuestas en el sector salud. Parece que el señor Pedro Castillo, como no tiene propuestas, lo único que busca es derogar, desactivar, desactivar la Defensoría, desactivar el Tribunal Constitucional. Profundice y háblenos de lo que quiere hacer, porque lo que yo quiero para nuestro país es un cambio, pero un cambio hacia adelante. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de traerlas este año. Hemos coordinado, y el doctor Bustamante parte de nuestro equipo técnico, 
porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrarnos como otros, que esconde a las personas de su partido. El doctor Bustamante ya ha estado con el doctor Manuel Fernández, justamente para ver la vacuna peruana, pero de aquí a unos dos o tres años. Pero el programa de vacunación lo hemos nombrado suma de vacunas, en la que convocaremos a las iglesias, a las diferentes instituciones y a la empresa privada para que vacune gratuitamente, gratuitamente. Este año todos los peruanos serán vacunados. Muchísimas gracias a ambos candidatos en este primer tema sobre salud. Es nuestra responsabilidad en estos momentos poder recordar a los candidatos que deben sus, estar centradas en sus propuestas en estas intervenciones de cinco minutos y minuto y medio que le corresponde a cada uno de ellos. En el segundo tema...